सदा बालूपा विघ्नाद्रिहंत्री महादंती वक्त्रा पंचा मधींद्रादि मृग्य गणेशाधा विधत्ता श्रियंका कल्याण धैर्य <laughs> एडू <laughs> 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 इन जोली तीर् लेडी सावित्री या तीर्तमे चुकाटे नि वृत्तोरे मूल इन्ले बाूम कैरा असुख <laughs> संभव चेची वन्ने 
ചേച്ചി മരുന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പനിയൊക്കെ വലിയ അപകടം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം കാശില്ലേ കാണില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്റെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് പത്തോ പതിനായിരം എടുത്ത് കൊടുക്ക് ഇവിടെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ എന്താണ് നോക്കുന്നത് കണ്ടവളമാരുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാനും പരിഹരിക്കാനും നിനക്ക് ഒരു വിഷമോ ഇല്ല രോഗവും ഇല്ല കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് വരുമ്പോ അവക്ക് അപ്പ അസുഖ മനോരോഗം എന്തിനാ മോളെ എനിക്ക് വേണ്ടി മോള് ചീത്ത കേൾക്കുന്നത് അയ്യോ അതിന് മാലതീച്ച് ചീത്തയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളുടെ ഒരു കഷ്ടകാലം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനും ഇത്രയും തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള കുഞ്ഞിനാണല്ലോ ദൈവം ഈ ഗതി കൊടുത്തത് ചേച്ചി വാ ഞാൻ അല്പം ചൂട് കഞ്ഞിയുണ്ടാക്കി തരാം അത് കുടിച്ച് ഡോക്ടർ പോയി കാണണം അല്ല മോളെ ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം അതെ വീണ് പോയ സഹായിക്കാൻ പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ വിളിക്കാ ലക്ഷ്മി മോളെ ലക്ഷ്മി എന്താച്ച ലക്ഷ്മി എവിടെ മോളെ എന്തു പറ്റി ഞാനൊരു ചായ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓഹോ അച്ഛനുണ്ടോന്ന് ചായ ആയിരുന്നോ അതവിടെ വച്ചിട്ട് അവള് വേലക്കാരിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അവളിവിടെ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുവല്ലേ സാവിത്രിക്ക് പനിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ അച്ഛനുണ്ടോന്ന് ചായ വെച്ചിട്ട് അവള് പോയി അത് നന്നായി സഹജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം കുടിയിരിക്കും അതെ ആ കുടിയിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചായ നെയ് കൊണ്ടുവന്നാലും കുടിക്കും അവിടെ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോഴേ ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാ മോളെ ചായയുടെ ചൂടൊക്കെ പോയച്ച വേണേ ചൂടാക്കി തരാം അയ്യോ വേണ്ട മോളെ നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉവ്വ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും അവളെ തലപ്പൊക്കെ നടക്കാൻ ആളുണ്ട് അത് അവൾ ഇത്രയും വഷളാവുന്നത് എന്നിട്ടെവിടെ ദൈവമേ ഇതും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ആശുപത്രി പോവാ അതിനൊക്കെ കാശ് വേണ്ടേ മോളെ കാശ് ഞാൻ തരാം ഇപ്പൊ വരാവേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാ ചിന്നു എന്താ ചിന്നുവിന്റെ കാശ് എവിടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത കാശ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഹിരമ്മ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞാ എന്താ വേണ്ട ചിന്നു അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാവും എന്ത് പ്രശ്നം ആദ്യം എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹീരാമയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാം എന്തായാലും വല്ലവന്റെ പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന പണമല്ലേ അത് ഹീരാമയേക്കാൾ ആവശ്യം ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ചികിത്സിക്ക നിന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കോ നീ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാല് ശരിയാക്കി നോക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടും ദേ നിന്റെ ഉമ്മയെ കാശ് എടുത്ത് ചികിത്സിച്ച എന്റെ പേരിൽ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിയോളാം പോരെ ഞാനിപ്പോ വരാവേ ചിന്നുവിനെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അല്ലെ മോളെ ചൂട് കഞ്ഞി കുടിച്ചപ്പോ നല്ല ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോണോ പോണം പോയേ പറ്റൂ മോൾക്ക് നല്ലതേ വരും 
മോളിലെ കുഞ്ഞിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു തരാൻ ഈശ്വരന് ഇടവരുത്തട്ടെ ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മോളിലെ കണ്ണീര് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേന്ന് എല്ലാ എന്റെ വിധിയാ ചേച്ചി അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എന്റെ പൊന്നുമോക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവള് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഈശ്വരൻ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല മോളെ എന്റെ ലക്ഷ്മി മോളെ തേടി പൊന്നു ഒരു ദിവസം വരും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് ഡോക്ടറെ കാണണ്ട മോളെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അത് ചേച്ചിക്കുള്ള കുറച്ച് ആഹാരം രാത്രി കഴിക്കാടുത്തെ ആണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് ആരാ അധികാരം തന്നത് ആതൊരു സേവനം അനാഥാലയം നടത്തലും ഒക്കെ നിന്റെ തന്തയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മതി ഇവിടുത്തെ ചെലവിൽ വേണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ വന്നോണം പനിയെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടേ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് ഓ അപ്പു നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവളുടെ അടുത്ത് പോരുതെന്ന് നിന്റെ അമ്മയില്ലേ അമ്മ എന്ന ആര് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വട്ടാഭിനയിച്ച് നടക്കുക തരം കിട്ടിയാലേ നിന്നെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയും മോമ്പ ഇവിടെ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് വാടാ പ്രസവിച്ചാലൊന്നും ഒരുത്തി അമ്മയാവില്ല പൂമംഗലം കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങളുടെ പരമ്പര അന്യമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവളുടെ പരിസരത്ത് പോലും നീ പോവരുത് ഇവള് യക്ഷിയെ മോനെ യക്ഷി വാടാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നിട്ട് അമ്മ സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് കാശ് തരാൻ എന്തിനാ അമ്മ സമ്മതിക്കണം അമ്മയോട് പറഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഞാൻ അമ്മ കാണാതെ ബാഗ് അങ്ങടിച്ചു മാറ്റി അതാ ഇത്ര വൈകിയേ വേണ്ട മോളെ അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാവും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയോളാം ഉമ്മ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശാ ഇത് നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല എന്റെ അമ്മ നല്ലതാ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഹീര അറിഞ്ഞ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ എല്ലാരും കൂടി ഉമ്മയൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്തേ ഞാൻ എണീറ്റോളാം എന്നാ വേഗം ചെന്ന് ഡ്രസ് മാറി വാ എന്താടാ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അല്ല ഇന്നെന്താ ഇവിടെ കഴിക്കാണ്ടേ എന്താ അതെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേക്കെന്നല്ല ഇവള് ഉമ്മയെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മുഴു പട്ടിണിയില്ല എന്താടി ഇത് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മളെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്ന ഹീരാമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല നമുക്കും കൂടി വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണ്ടേ വീണ് പോയല്ലേ സഹായിക്കാനാലുണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ പാചകം നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമ്മളോ നമ്മള് 
എന്താ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത ശരിയാവൂലേ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും പണക്കാരുടെ പോലെയോ അതിനുള്ള കാശ് അതിനുള്ള കാശൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വിഷമൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലാരും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു എന്താ അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഗ്രന്ഥ നേരം എത്രയായി ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കയാ രാത്രി താമസിച്ചുള്ള ജോലി വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കില്ല ഈശ്വര ഇനി എവിടെങ്കിലും പോയി കുടുങ്ങിയോ എന്റെ മനസ്സിൽ തീയ അതെങ്ങനെയാ ആ ശവത്തിന് അത് മനസ്സിലാവണ്ടേ അവളുടെ ഒരു നേതാവും കൂടെ കുറെ വാലുകളും ഒരു അസത്തിനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഇതിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെ പാട് എനിക്ക് അറിയാവും അതെ ഇത് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോവാ കൊറച്ച് ചോറും പിന്നെ കൊറച്ച് കൂട്ടാനും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്കറിയോ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം വിധിയുടെ വിളയാട്ടം ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ കേൾക്കരുത് നീ എന്ത് കേൾക്കണം എന്ത് കേൾക്കണ്ടെന്ന് ഈ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ശരിയേച്ചി മേടിക്കി കുട്ടി ചിന്നു നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണത് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഹീരാമ്മ നമ്മളെ ആകെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രല്ലേ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നിന്നെക്കാൾ മേടിക്കും ഈ കോളനിയിൽ വേറെ ആരുമില്ല താങ്ക് താങ്ക് അതെ അടുപ്പ് മാത്രം പോരല്ലോ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനം കൂടി വേണ്ടേ അതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റണം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്റെ അറിവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അയ്യോ മല്ലികാമ്മയുടെ കണ്ണിൽ വല്ലതും പെട്ട കണ്ണിൽ പെടരുത് കാരണം നമ്മൾ കള്ളന്മാരല്ലേ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ പാത്രം ഒന്ന് ചെറിയ പാത്രം ഒന്ന് പാത്രം റെഡി കൊടുക്കൈ ഇനി എന്താ അരി മൂന്ന് കപ്പ് തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം ഒന്നൊന്ന് തോന്നിവാസത്തിന് ഒരതിരി ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുക ഇവറ്റുകൾക്കൊന്നും വിശപ്പുണ്ടാകുമില്ല രോഗികള് ഇനി വരട്ടെ കുളിച്ചു കൊടുക്കാൻ അരി എടുത്തു തക്കാളി എടുത്തു തടിയനും നല്ലൊരു കള്ളനാണ് ഞാനും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അവർക്കേ വെണ്ടയ്ക്ക കത്തിരിക്ക ആവശ്യത്തിന് കാലെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കീറുക വേണ്ടത് ആസത്തുക്കളും അല്ല അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഹീരയുടെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പണിയെടുപ്പിക്കൽ എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാ കുറച്ചേ പണിയെടുപ്പിക്കാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ല ആ ഭദ്രവാളിയുടെ ഒരു ആക്രാന്തം മുടിഞ്ഞു പോവേ ഉള്ളൂ അമ്മയെന്ന് ഹീരാമ എപ്പോഴാകെ കൊല്ലുന്ന ദിവസം അവരെങ്ങാനും ഇത് കേട്ടാലോ എന്നെയും കൊല്ലും അമ്മയും കൊല്ലും അത് ശരിയാ പച്ചക്കറിയും പാത്രമൊക്കെ എവിടെ ഓരോരുത്തരെയും 
ഈ തിളയ്ക്കുന്ന കറിയുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ എന്റെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ചളവാക്കാതിരുന്ന എല്ലാം ശുഭം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു സാധാരണ ചോറും കറിയുമല്ല പിടിവാശിക്കാരിയും മുൻചുണ്ടി ഉള്ളവളുമായി എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ീർപ്പ് മുട്ടിക്കിടന്ന വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും തക്കാളിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടില്ലേ സാമ്പാർ ഞാൻ ആരാ മോള് എന്റെ അമ്മ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ ഞാൻ മാനത്ത് കാണും സമയം 